ഇതിപ്പം ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ തേർഡ് ഡേ വിശേഷങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് ലഞ്ചും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും മാത്രമേ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെയ്യാനും ഇല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം ടി വി കാണും റെസ്റ്റ് എടുക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പരിപാടി അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി അപ്പം ഇന്നലത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുട്ട സിറുക്കൻ്റെ കുറച്ച് മാവ് ഞാൻ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചത് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചത് അതാണ് ഇത് ഇന്ന് ഞാനത് രാവിലെ തന്നെ നാസ്തയെ ആക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതല്ലേ ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഞാനിതെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തണുപ്പൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം പൊരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എണ്ണയിപ്പം ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നെല്ലാം മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു മസാലകളൊക്കെ എല്ലാത്തിലും പിടിക്കുന്ന കണക്കിന് ഓരോ തവിയായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയാകുമ്പം പ്രത്യേകിച്ചൊരു കറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കടിക്കുമ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നെയ്യപ്പമൊക്കെ തിന്നുന്നില്ല അതേപോലെ ചായൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങ് തിന്നാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഓരോന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പം പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ സമയമൊന്നും ഓരോ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുക്കളയിൽ നിൽക്കാനും ഭയങ്കര മടിയാണ് കാരണം അത്രയും ചൂടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ആ ചൂടിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെ ഒന്നും തിരിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറൈറ്റിയോ സ്പെഷ്യലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല അതിനുള്ളൊരു മൂടും ശരിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെ ഇപ്പം മസാല മുട്ട സിർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നാസ്തയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരാൾ അങ്ങ് ചെയ്യും അടുക്കളയിൽ വേറൊരാൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അലക്കാനുള്ളത് അലക്കാനായിട്ട് മെഷീനിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉച്ചക്കേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചോറിങ്ങനെ അടുപ്പിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം കറികൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു തോരനും ഒരു കറിയും ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഉണക്കമീനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇട്ടിട്ടും മുളകിട്ടത് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉണക്ക മീനിൽ നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ തലയും വാലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പൊരിക്കാനും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കറിയിലിടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തത് തല എന്തായാലും കറിയിലിടുന്നില്ല അത് പൊരിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും തോരനുള്ള പയർ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പയറിലേക്ക് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങയും ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് അതങ്ങ് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം പയർ മാത്രമാണെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചോറ് തിന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് പയർ വെന്ത് വന്ന ആ ഒരു തോരനും പിന്നെ നല്ല ചൂട് ചോറും ഒക്കെ തിന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇപ്പം എല്ലാം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വേറൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പം രണ്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടടുപ്പിൽ ഒന്നിൽ പയർ തോരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിപ്പുറത്ത് മുളകിടാനുള്ള പാത്രവും അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് പണി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് സ്കൂട്ടാവുമല്ലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂടും ഉണ്ട് അടുക്കളയിലൊന്നും പിന്നെ കുറേ സമയമൊന്നും നിൽക്കാനും പറ്റൂല പെട്ടെന്ന് പണി തീർത്തിട്ട് അങ്ങ് അടുക്ക റൂമിലേക്ക് പോവാം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളാമെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് കാണണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടി അപ്പം ഞാനിപ്പം കടുവ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വറവിൻ്റെ മിക്സ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വെന്ത് വന്നോളും മുളകിട്ടതിൻ്റെതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പം ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക ഉലുവ കുറച്ച് എണ്ണയിൽ നന്നായി അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പുളി പുളി അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ വിളമ്പി ഇതാണ് പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചത് തക്കാളി ഇട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുളകി
അപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങുന്ന ഉണക്ക മീനാണിത് മുള്ളൻ നിങ്ങളെന്താ പറയുക ഇതിന് വേറൊന്നും അങ്ങനെ വാങ്ങാറില്ല ഉണക്ക മീനായിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മുളകിട്ടത് ഇനി ഒന്നും കൂടെ വറ്റിയാലാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ കുറച്ചൊന്ന് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു എന്താ പറയുക കറി നല്ല തിക്കാവുകയും ചെയ്യും കൂട്ടാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് വറ്റാനായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണക്ക മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചോറ് തന്നാൽ അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി കണ്ടോ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് നല്ല മണവും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു രണ്ടരയൊക്കെ ആയി നമ്മൾ ചോറ് തിന്നാൽ ഇപ്പം ഒന്നാമത് ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ലഞ്ചിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് മാറിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി ഉണക്ക മീൻ മുളകിട്ടതും പയറ് തോരനും ഉണക്ക മീൻ പൊരിച്ചതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നരയൊക്കെ ആയപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഉണക്കലരി വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പാലും ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ പാലും ഉണക്കലരിയും ഇട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളി പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കിയാലോ പാൽപായസം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പാലട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എടുക്കാറ് അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ നേരിയ അരി നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുന്ന ജീരകശാല അരി ഉണ്ടല്ലോ ആ അരിയാണ് ഞാൻ ഈ പാൽപായസത്തിന് എടുക്കാറ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം നേരിയ അരി വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ പാലും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൽ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുക്കും പക്ഷേ ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡും അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് കിട്ടേണ്ട സാധനങ്ങളൊന്നും ഇടാണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കണ്ടപ്പം പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യാറ് മല്ലിക സുകുമാരൻ കാണിച്ച തന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് ഒരു ചാനലിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കിയൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നല്ല അടിപൊളിയായി നിങ്ങൾക്കും അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഞാനും ഫോളോ ചെയ്യാറ് പാലും ഉണക്കലരിയും പഞ്ചസാരയും ഒരുമിച്ച് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ പായസമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ അങ്ങ് കുടിച്ചു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ചൂടാറി അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അത് മതിയാവും നാലാളുകൾക്ക് അങ്ങനെ പിന്നെ ചായക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാബേജ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ക്യാബേജ് ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോണ്ടൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ അത് എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരുപാട് എണ്ണ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചൂടല്ലേ എന്നാലും സ്നാക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടെല്ലാം കൂടെ പച്ചയായിട്ട് തന്നെ ബോണ്ടയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വഴറ്റി എടുക്കുക കേട്ടോ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം കുറച്ച് ക്യാബേജ് അവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു പച്ചമുളകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ചിലപ്പം ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേവിക്കുമ്പം രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോണ്ടയിൽ അങ്ങ് മിക്സാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ ആദ്യം വേവിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക
അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ബൈൻഡിങ് കിട്ടും അങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും വേറൊരു ബൗളിൽ ഞാനിപ്പം മൈദയും ബോണ്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള ഒരു കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് മൈദയിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ബോളും നന്നായി ഒന്നങ്ങ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ബാറ്റർ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ചൂടായി വന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ബോണ്ടയൊക്കെ പൊരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ബോണ്ടയൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പം പിന്നെ ക്യാബേജ് ഉണ്ട് ക്യാബേജ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പം ഓരോന്നും എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മാളിച്ചിട്ട് വഴറ്റി എടുത്തിട്ട് ഒരു ബോണ്ടൻ്റെ ബോളാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്യാബേജ് ഒക്കെ അങ്ങനെ പച്ചക്ക് തിന്നുന്നത് വലിയ ടേസ്റ്റ് കേടൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇപ്പം ക്യാബേജ് ബോണ്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂട് ചായൻ്റെ ഒപ്പരം നല്ല ചൂടോട് കൂടി തന്നെ അങ്ങ് തിന്നാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് തിന്നുന്ന നേരം പച്ച ഉള്ളിയും ക്യാബേജും പിന്നെ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടി ആയപ്പം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുക്കിംഗ് വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡിന്നർ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പുതിയൊരു ദിവസത്തെ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് വൈ മുൻസ് കിച്ചൻ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫായിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ മറ്റുള്ളവർക്കും നമുക്കും വരാതിരിക്കാൻ നമ്മള